طلب العلم فريضة على كل مسلم علم نيدوغا علم نيشكوغا ينده ورو مسلم انده ميلوم فرلان ايده منسلا كترا علقا لالله يندان انده مسلم سبدا آيات انده ديني بيتنان نلوارم پا يمنا كيرلت لأوستان دا مدر سيل پڑپيكم انجو قلت تانا ادگو تالي پڑپيكا چلال مونو اللا پڑكيا لأي اپا مدر سانا سمبيدان تانا پوئي پوئي جاوال اٹ منك اٹ منك اٹ منك اٹ منك اٹ منك اٹ അതോടെ മദർസന ഇല്ലാതായി രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ ഒരു ട്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും കുട്ടിക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വലിയ ബാണ്ടവും കെട്ടും വെള്ളവും ഒക്കെ ഒരു ചാക്ക് ബുക്കും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വണ്ടിയും കാത്ത് നിൽക്കുക ഈ കുട്ടി എന്നിട്ട് ഒരു രണ്ടു മണിയേറെ മൂന്ന് മണിയേറെ ഇത് അടിച്ച് കയറ്റ ദുനിയാവ് അതിന്റെ പേരിന് എന്തുണ്ടാവും റിലീജിയസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്ന ഒരു പീരീഡ് ഉണ്ടാവും അത് ഈ മദർസന മുടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട പീരീഡാ അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കോന്തന്റെ ഒരു ബുക്കും ഉണ്ടാവും ഇല്ലേ ആർക്കും അവിടെയും പറ്റാത്ത ഒരു പുസ്തകവും ആ അവിടെ ദീന പഠിപ്പിക്കണ്ട് എന്ത് ദീന അവിടെ പഠിപ്പിക്കണത് ഇവിടെ അഞ്ചു കൊല്ലം കൊണ്ട് ഒരു ദിവസത്തിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ വെച്ചിട്ട് ആറൂസം പഠിപ്പിച്ച് ഏയ് മുപ്പത് മണിക്കൂർ ഒരാഴ്ച പഠിപ്പിക്കണത് ഒരു ദിവസം മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഏഴ് മണി മുതൽ പത്ത് മണി വരെ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇനി രണ്ടര കൂട്ടിക്കോ രണ്ടര കൂട്ടിയാൽ തന്നെ ആറൂസം എത്രയായി ആ രണ്ട് പന്ത്രണ്ടും പതിനഞ്ച് മണിക്കൂറായി ഒരു പതിനഞ്ച് മണിക്കൂർ ഒരാഴ്ച വന്ന് നാലാഴ്ച എത്രയായി നാൽപ്പത് നാൽപ്പതും നാലഞ്ച് ഇരുപതും അറുപത് മണിക്കൂറായി അറുപത് മണിക്കൂർ ഒരു മാസം പഠിപ്പിക്കണത് ഇവിടെ സ്കൂളിൽ മുക്കാൽ മണിക്കൂറിന്റെ ഒരു പിരീഡ് ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാകുക അതിന് എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ടാവില്ല അവസാനം പരീക്ഷക്ക് പോഷൻ തീരാൻ പിന്നെ പല വിഷയം പോഷൻ തീർന്നുണ്ടാവില്ല ഉസ്താദെ നിങ്ങളെ പിരീഡ് നമുക്ക് തരുമോ ആ പ്രശ്നം എടുത്തോ ആ പിന്നെ റിലീജിയസ് ഇൻഫെക്ഷന്റെ പിരീഡ് തന്നെ അല്ല പരീക്ഷ എടുത്താൽ പിന്നെ നാട് എന്താ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഇതാണ് ഇപ്പൊ അവസ്ഥ അപ്പൊ വെറും ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രം അവിടെ നടക്കണത് ദീനി വിദ്യാഭ്യാസം നടക്കുന്നേ ഇല്ല എന്ന് പറയാം അതാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അവർ ദീനിലേക്ക് വരിക ദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില ചടങ്ങുകളല്ല ജന്മം കൊണ്ട് കിട്ടുന്നതല്ല തറവാട്ട് നിന്ന് കിട്ടുന്നതല്ല പാപ്പകാരന്മാരിൽ നിന്ന് പരമ്പരാഗതമായി ലഭിക്കുന്നതല്ല അറിവിന്റെയും തെളിവിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ പഠിക്കേണ്ടതും സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതുമാണ് അതാ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രത്യേകത എങ്ങനെ നിസ്കരിക്കേണ്ടത് ഉമ്മ നിസ്കരിച്ച പോലെ പാപ്പ നിസ്കരിച്ച പോലെ അങ്ങനെ നമ്മളെ പിടിച്ച് തന്നെ അല്ലല്ലോ റസൂൽ നിസ്കരിച്ച പോലെ നിസ്കരിക്കണം അല്ല പാപ്പ നിസ്കരിച്ച പോലെ ഉമ്മാ നിസ്കരിച്ച പോലെയാ തന്നെ എങ്ങനെ നോമ്പെടുക്കേണ്ട ഉമ്മാവ് നോമ്പ് പറ്റ പോലെ എന്നാ അങ്ങനെ തലമുറയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അല്ല ഇത് ഇത് പഠിച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ് അറിവിന്റെയും തെളിവിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട മതമാണ് പരിശുദ്ധ തീരുൾ ഇസ്ലാം അതാണ് തലബുൽ ഇൽമ് എല്ലാവർക്കും ഫറലാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു മുഖ്മിനിന്ന് അനിവാര്യമായി പറഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഖുർആൻ ഓതാൻ അറിയുന്ന എത്ര ശതമാനം മുസ്ലിങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു ഒരു മഹല്ലിൽ അഞ്ഞൂറ് കുടുംബങ്ങളിൽ ഒരു ശരാശരി ഒരു വീട്ടിൽ അഞ്ചാളെ കൂട്ടിക്കോ എത്ര ആളായി അയ്യഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് അല്ലെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആളെ കൂട്ടിക്കോ ഈ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആളെടുത്താൽ എത്ര ആൾക്കാരിൽ ഖുർആൻ ശരിക്കും ഓതാൻ അറിയും ഞാൻ പറയുന്ന അഞ്ഞൂറ് ആൾക്ക് അറിയില്ല ശരിക്കും ഓതാൻ അതാണ് അവസ്ഥ അതിനേക്കാളും പിന്നെ ശോചനീയമായിരിക്കും പലയിടത്തും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പാക്കിലാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ സാധനമല്ലത് ഇത് മണ്ടേക്ക് കയറണം ഹൃദയത്തിലേക്ക് കയറണം അതിനെന്ത് വേണം ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ അവർ തയ്യാറാകണം എങ്ങനെയാണ് റസൂല്ലാന്റെ കാലത്ത് ആളുകൾ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചിരുന്നത് അങ്ങാടി കൂടി ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ ഇസ്ലാമിലേക്കും ഞാൻ മാപ്പിളേട്ടാ എന്ന് പറയല അല്ലല്ലോ റസൂൽ ഉള്ളാന്റെ സദസ്സിൽ വരുന്നു ഇരിക്കുന്നു പഠിക്കുന്നു ബോധ്യപ്പെടുന്നു ഷഹാദത്ത് ചെല്ലുന്നു പിന്നെ അവർ എപ്പോഴും വരികയാണ് പല ആളുകൾക്കും ഒരു വിചാരമുണ്ട് അവർക്കൊന്നും വേറെ പണിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പിന്നെ അവർക്ക് അല്ലങ്ങനെ ആകാശത്ത് നിറക്കി കൊടുക്കല ഭക്ഷണം സഹാബത്തിനൊക്കെ തന്നെ അവർ പണിയെടുത്ത് അധ്വാനിച്ചിരുന്നവരാ പാടത്ത് പണിയെടുക്കുന്നവർ പറമ്പിൽ പണിയെടുക്കുന്നവർ തോട്ടം നനക്കുന്നവർ ആട് മേക്കുന്നവർ ഒട്ടകത്ത മേക്കുന്നവർ ഈത്തപ്പഴം പറിക്കുന്നവർ വെള്ളം കോരുന്നവർ എല്ലാ പണിയെടുക്കുന്നവരുണ്ട് അവിടെ അവരൊക്കെ എന്താ റിജാലുല്ലാഹിം തിജാറത്തും അവരെ കച്ചവടമോ അവരുടെ ബിസിനസ്സുകളോ അ
ഇന്ന് അവർക്ക് അതൊക്കെ തടസ്സാണ് അല്ലേ അവരെ കച്ചവടം അവർക്ക് ദീന് തടസ്സാണ് അവരെ ദീൻ നിലനിർത്താൻ അവർക്കുള്ള തടസ്സം അവരെ കച്ചവടവും അവരെ ബിസിനസ്സും അവരുടെ ഫാക്ടറിയും അവരെ കമ്പനിയും ഒക്കെയാണ് അവർക്ക് ദീന ഒരു തടസ്സമായി തോന്നുകയാണ് കാരണം എന്താ സഹാബികൾ ഹൃദയങ്ങളും കണ്ണുകളും താളം തെറ്റുന്ന ഒരു ദിവസത്തെ ഇളകി മറിയുന്ന ഒരു ദിവസത്തെ അവർ പേടിച്ചിരുന്നു ആ പേടി നാളുകൾക്ക് ഇല്ലാതായി സഹാബികളൊക്കെ അധ്വാനിക്കുകയും കഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതോടൊപ്പം ദീന് പഠിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അവർ ദീനിലൊരു പുതിയ എൽമ പഠിക്കാത്ത ഒരു ദിവസം അവർക്കില്ല ഉമർ അലി അല്ലാഹുവന്നും തന്റെ അയൽവാസിയും ഊഴം വെച്ച് പോയിരിക്കുന്നു ഒരാൾക്ക് കിട്ടുന്ന കൂലിയുണ്ട് രണ്ടാളും ജീവിക്കുക ഇന്ന് ഒരാൾ പണിക്കുക നാളെ മറ്റാൾ പണിക്കുക ഇന്ന് പണിക്ക് പോകുന്ന ആള് പണിയെടുത്ത് വരുമ്പോഴേക്ക് മറ്റാൾ റസൂൾ താന്റെ മജ്ലിസിൽ പോയിട്ട് ദീന് പഠിക്കും വൈകുന്നേരത്ത് വന്നിട്ട് രണ്ടാളും അത് പങ്കുവെക്കും ഇന്നലെ പണിക്ക് പോയോ നാളെ എന്ത് ചെയ്യും റസൂലിന്റെ സദസ്സിലേക്ക് പോകും അങ്ങനെ അപ്പൊ മറ്റോ പണിക്കുവും അങ്ങനെ ഒരു കുടുംബത്തിന് ഒരാൾ കിട്ടുന്ന കൂലിയുണ്ട് രണ്ടു കുടുംബവും ജീവിക്കുക എന്തിനാ ഇതൊക്കെ എന്തിനാ ഇതൊക്കെ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത പണി അല്ലേ പോയത്തക്കാര് അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മള് പറയാ അല്ല അവർ എൽമിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മുടെ ആളുകൾ എൽമിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അതാണ് നമ്മൾ ഈ ശരയായ എൽമ് എന്ന് പറഞ്ഞ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അവന്റെ റസൂലിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് മുസ്ലിം ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അള്ളഹാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് എൽമുകളിൽ ഏറ്റവും വലിയ അറിവ് അള്ളഹാനെ മനസ്സിലാക്കുക അമ്പിയാക്കൾ അവരെന്തുകൊണ്ടാണ് ഉന്നതന്മാരായത് അള്ളഹാനെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും അറിയുന്നത് നബിമാരാണോ ആ അറിവ് നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ് അള്ളഹാന്റെ ഇസ്മു സിഫത്തുകളെ പറ്റി അറിയാ അള്ളാഹുവിന്റെ ജലാലത്തിനെ പറ്റി അവന്റെ അളമത്തിനെ പറ്റി മഹത്വത്തെ പറ്റി അതറിയാ അത് വലിയ എൽമാണ് ആ എൽമിന്റെ മഹത്വം അത് ഏറ്റവും പ്രധാനം അതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു ഒരു ഫായുധ ഒരു എൽമിയായ ഒരു ഫായുത കിട്ടിയാൽ വലിയ സംഖ്യ കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു മനസ്സിലായില്ല ഒരു ഫായുധ അത് വല്ലാത്തൊരു ഫായുധയാണെന്ന് ആ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് അത് വല്ലാത്ത എന്ത് ജോലിക്കുവായി എന്താ കിട്ടുക പത്തോ നൂറോ കിട്ടുക അതുകൊണ്ട് എന്താ കാര്യം അത് അഞ്ഞൂറ് കിട്ടും എന്താ കാര്യം ഈ ഫായുധ എവിടുന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ എൽമിയായ ഫായുധകൾക്ക് വേണ്ടി അവർ സഹാബികൾ റസൂർ അള്ളാഹിന്റെ സദസ്സിൽ അവരെ തലയിൽ ഒരു പക്ഷി വന്നിരുന്നാൽ പോലും പക്ഷി പറഞ്ഞ അത്ര അടക്കത്തിലും ഒതുക്കത്തിലും ഇരുന്ന് റസൂർ ഉള്ളാന്റെ സദസ്സിൽ നിന്ന് അവരെ എൽമ് പഠിച്ചിരുന്നു ആ പഠനം ആളുകൾ ഇല്ലാതായി അത് മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ ഇജ്ജത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടത് അള്ളാഹു നമ്മളെ ഉയർത്തുന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളിൽ ഈമാനുള്ളവരെയും എൽമ നൽകപ്പെട്ടവരെയും അള്ളാഹു പല പദവികൾ ഉയർത്തുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഉയർച്ചയുടെ അടിസ്ഥാനം യഥാർത്ഥത്തിൽ എൽമാണ് ആ എൽമ് അത് നേടുന്നതിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ മുഴുവൻ ഉന്നമനവും കുടികൊള്ളുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പക്ഷേ എൽമിന്റെ തടസ്സങ്ങൾ ഒരുപാട് ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് കാലമായി ഈ കേരളത്തിൽ എൽമു പഠിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം ഖുർആാനും ഹദീസും പഠിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം പറഞ്ഞവരാണ് ഇവിടുത്തെ സലഫികൾ എന്ന് പറയുന്നവർ പക്ഷെ ഇന്ന അവസ്ഥ എന്താണ് ആരാന്ന് ഖുർആാൻ പഠിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കുറെ ഖുർആൻ ക്ലാസ്സുകൾ വെക്കും അതിൽ കുറെ പരീക്ഷ വെക്കും അതിൽ കുറെ സംഗമങ്ങൾ വെക്കും പഠിതാക്കളുടെ സംഗമം എന്ന് പറയും എന്നിട്ട് എല്ലാവരും കൂടി പോയിട്ട് സമ്മേളനം നടത്തും ഇതൊക്കെ പഠിതാക്കളാ പത്ത് ശതമാനം പതിനഞ്ച് ശതമാനം പഠിതാക്കൾ ഉണ്ടാവുകയുള്ളു പക്ഷെ അത്രയും പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വരുത്താ പിന്നെ അവർക്ക് സ്റ്റേജ് കയറി കുറെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും മറ്റും കൊടുക്കും അത് ആളുകൾ അതായി മാറി ഓ എനിക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്റെ മോന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഞങ്ങളെല്ലാരും എന്റെ പേര് പത്രത്തിൽ വന്നു എന്റെ മോന്റെ പേര് പത്രത്തിൽ വന്നു അതായി മാറി ആ രൂപത്തിലേക്ക് പോയി അതൊരു ഫാഷനായി മാറുന്ന അവസ്ഥ പക്ഷേ പത്തു കൊല്ലം കുറുകാൻ പഠിച്ചിട്ടും താടിവടിയൻ താടിവടിയൻ തന്നെ അതിനൊരു മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല പലിശക്കാരൻ പലിശക്കാരൻ തന്നെ അതിനൊരു മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല അല്ലേ കൈക്കൂലി വാങ്ങി ആളുകൾക്ക് കള്ളമരുന്ന് എഴുതി കൊടുക്കുന്ന മരുന്ന് കമ്പനികൾക്ക് വേണ്ടി വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ടോണിക്കും ടെസ്റ്റുകളും ആശുപത്രിക്കാരന് വേണ്ടി പുതിയ പുതിയ ടെസ്റ്റുകൾ എഴുതുന്ന ഡോക്ടർ കുറാൻ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ കാലായി പക്ഷെ മൂപ്പരിപ്പുള്ള പഴയ ഡോക്ടർ തന്നെ ഫീസിൽ മാറ്റല്ല സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റല്ല കുളി കഴിയുന്നതിൽ മാറ്റല്ല
പഠനത്തിന് വേണ്ടി പല കൗട്ടായ്മകളും വിട്ട് പലതിനെയും ഒഴിവാക്കി വന്ന നമ്മുടെ കുറെ ആളുകളുണ്ട് എൽമിന് വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് ഇനി ഒന്നും വേണ്ട ഓൽക്ക് ഇപ്പൊ കച്ചവടം കൊണ്ട് ഒന്നിനും ഒഴിവില്ല കച്ചവടം 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 അങ്ങോട്ട് പോഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് പോഞ്ഞ് അവിടെ ഒക്കെ വണ്ടി എടുത്ത് അതിൽ കടം ഇവിടെ വണ്ടി എടുത്ത് അതിൽ കടം അവിടെ നിന്ന് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് പറഞ്ഞ് അതിൽ പോലും ഒരു ഒഴിവില്ല മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് എൽമ് എന്ന് പറയുന്നത് തലബുൽ എൽമിന്റെ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം ആളുകൾക്ക് എന്താ ശുകല് ശുകല് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എൽമ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ മുഴുവനും എൽമിന് കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് എൽമ് കിട്ടും ജീവിതം മുഴുവൻ എൽമിന് കൊടുത്താൽ കുറച്ച് എൽമ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും നമ്മൾ ഇന്ന് ആകെ എൽമിൻ നമ്മളെ ജീവിതത്തിന്റെ നൂറിൽ എത്ര അംശ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിനാസെ എത്ര അംശം ഉണ്ടാവും എത്ര അംശ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പകുതിയില്ല മുപ്പത് ശതമാനമല്ല ഇരുപത് ശതമാനമോ പത്ത് ശതമാനോ ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കണത് എന്ത് ഇൽമ നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് കഷ്ട നഷ്ടങ്ങൾ സഹിച്ചല്ലാതെ എൽമ നടാൻ കഴിയണം എൽമ നേടുകാരണം അങ്ങനെ ഇസ്തിരി ചൊളിയാതെ ഒരു ത്യാഗവും സഹിക്കാതെ ബെർദ് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടണ എൽമ നന്ന മഹത്തായൊരു സംഗതിയാണ് അത് കിട്ടാൻ ഒരുപാട് ത്യാഗം സഹിക്കണം ഒരുപാട് ത്യാഗം സഹിക്കണം ഒരു പ്രോത്സാഹനം ഈ സമുദായത്തിന് ഉണ്ടാവില്ല ചെങ്ങായി നന്ന് കച്ചവടം നടത്തിയിരുന്ന ആളാ ഇപ്പൊ എൽമ എൽമ എന്നും പറഞ്ഞു എന്റെ കച്ചവടം ഉള്ളപ്പോ ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഭാര്യ പറയണ് അളിയൻ പറയണ് അമ്മോശം പറയണ് ഏട്ടൻ പറയണ് അനിയൻ പറയണ് മറ്റേ പിയാപ്പള ഈ പിയാപ്പള എല്ലാരും ഒക്കെ ദുനിയാവിന്റെ ആളുകളാ ഓല വാക്ക് കേട്ടത് നടക്കോ നടക്കൂല ഒരിക്കലും നടക്കൂ ഓലൊക്കെ ദുനിയാവിന്റെ ആളുകളാ അല്ലേ ഓൽക്ക് എന്താ ആവശ്യം ഏയ് പിയാപ്പള പുതിയ കാറ് വാങ്ങിയില്ലേ പിയാപ്പള പുതിയ വീട് വെച്ചില്ലേ പിയാപ്പണ്ണയുടെ നല്ല സൽക്കാരനായിരുന്നല്ലേ ഏയ് ഇതാ ആവശ്യം അവർക്ക് അതേ ആവശ്യമുള്ളൂ നിങ്ങൾ കുറെ ഇൽമ് പഠിച്ചുപ്പല്ലേ പണ്ടൊന്നും അറിയാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചില്ലേ കുറാൻ കുറെ ഹിഫ്ലാക്കിയില്ലേ അലഹമില്ല അതാണ് പരലോത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വലുത് എന്ന് പറയാൻ ആളുണ്ടാവില്ല ഒരു പ്രോത്സാഹനവും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എൽമിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തടസ്സമാണ് കസറത്തുള്ള ഷഹാൽ ഷവാഗലുകൾ കൂടുക എന്നുള്ളത് ഷുഹല് കുറക്കണം എൽമിന് ആവശ്യ കുറച്ച് മണ്ട ഫ്രീ ആണ് മണ്ട ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ എന്തു വേണം അത്യാവശ്യം തനിക്കും തന്റെ കുടുംബത്തിനും ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു കച്ചവടം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കുറച്ച് ലാഭം വരുമ്പോ ആ മറ്റൊന്ന് കൊണ്ടുപോയിടും എന്നിട്ട് പിന്നെ അതിമ കുറെ കിട്ടിത്തിരിയും അപ്പുറത്ത് മൂന്നാമത്തെ ഒന്നും കൊണ്ടുപോയിടും അത് പ്രതി കൊണ്ടുപോയിടും എപ്പോഴും ഒപ്പരിക്ക് ബിസിനസ് 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 എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫോൺ ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് ഫോൺ ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് ഫോൺ ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് ഫോൺ ചെയ്ത് ആ ഓ നിസ്കരിക്കാൻ നിന്നാൽ വരെ എന്താ ചിന്ത ശരിക്കും നിസ്കരിക്കാൻ വരെ കഴിയൂല അങ്ങനെ തുറന്ന് എൽമ് പഠിക്കാൻ കഴിയൂല എൽമ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ദുനിയാവ് ഒഴിവാക്കാൻ തയ്യാറാകണം ദുനിയാവും വേണം എൽമും വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും കൂടി നടക്കൂല കുറച്ച് ദുനിയാവ് ഒഴിവാക്കിയാൽ തന്നെ എൽമ് പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിന് തയ്യാറില്ലാത്തവരാണ് ഈ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് ഇപ്പൊ പലയിടത്തും ക്ലാസ് തുടങ്ങുമ്പോ നല്ല ആവേശമായിരിക്കും പിന്നെ 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 ഓരോരുത്തരെ കാണാണ്ടാവും എന്താ കാരണം ഇപ്പോ വാടാനപ്പള്ളിന്റെ അടുക്ക ഇത് തൃശൂർ ജില്ലക്കാരല്ലേ ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഇത് കണ്ണൂരിൽ നിന്നും കാസർകോട്ട് നിന്നും കോഴിക്കോട്ട് നിന്നും വന്നിട്ട് ഇവിടെ ക്ലാസ് നടക്കാം ഈ നാട്ടുകാർ എവിടെ പോയി എവിടെ പോയി തൃശൂർക്കാര് തൃശൂർ ജില്ലക്കാർ എവിടെ പോയി ഇവിടെ ആളില്ലേ എന്താ വന്നോലൊക്കെ എവിടെ പോയി ഒരെ കാണാല്ലപ്പോ മഷി ടോക്കിയിട്ട് കാണില്ല എന്നാലും കുറാഫിയാളെ ഭാഷയിൽ കുറാഫിയാളെ അങ്ങനെയല്ല തരില്ല മഷി ടോക്കല നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റില്ല കുറാഫാത്ത അത് പക്ഷെ അങ്ങനെ നാട്ടിൽ പറയില്ല കാണുന്നില്ല തെരഞ്ഞിട്ട് കാണുന്നില്ല അവർ വരുന്നില്ല എന്താ അവരൊക്കെ ഇപ്പൊ ദുനിയാവുമ്പോ കെട്ടിമറിയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നം തന്നെയാ അത് ദുനിയാ ഒരു ശൈത്താണ്ടല്ലോ ശൈത്താൻ നമ്മളെ എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കും തടസ്സാണ് ഏതൊരു നല്ല കാര്യത്തിനും തടസ്സം നിൽക്കുക എന്നാണ് ശൈത്താന്റെ പണി ശൈത്താൻ ഏറ്റവും കീഴടക്കാൻ പണി ആരെയാണ് ഒരു ആബിദിനെ കീഴടക്കാൻ പണിയില്ല ഒരു ആലിമിനെ കീഴടക്കാൻ പണിയാണ് എൽമുള്ള ഒരാളെ കീഴടക്കാൻ ശൈത്താൻ പ്രയാസ വെറും എൽമില്ലാതെ വിവാദത്തെ എടുത്ത് നടക്കുന്ന ആളുണ്ടല്ലോ കുറച്ചെന്തോ കിട്ടി അതിട്ട് വെറും വിവാദത്ത് 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 അങ്ങനത്തെ തന്നെ കീഴടക്കാൻ എളുപ്പ അപ്പൊ
മനസ്സിലായില്ലേ ആ ഉറച്ച് നിൽക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചാലേ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുള്ളൂ എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ തലബിൽ ഇൽമ സാധിക്കുള്ളൂ ഒരുപാട് ശവാഗലുകൾ ഉണ്ടാവും ശുകലുകൾ വന്നിട്ട് ചെയ്താൻ നമ്മൾ എന്താക്കും അങ്ങോട്ട് ഒതുക്കി കളയും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ നല്ലവണ്ണം പേടിക്കണം തലബുൽ ഇൽമിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശത്രു ചെയ്താനാണ് അവൻ നമ്മളെ മനസ്സിൽ അതുർബോധനം നടത്തുക ഒരു കൂട്ടുകാരന്റെ രൂപത്തിൽ വരും എടാ അന്ന് പോണോ ഇന്ന് ഇപ്പൊ ഇജ്ജ് വന്ന ഇങ്ങനെ കിട്ടാൻ പോണ്ട് ഇത് എപ്പോഴേ കിട്ടുള്ളൂ ഇത് ഇന്ന് വന്നാൽ കിട്ടുള്ളൂ അറിയും അപ്പൊ അതിന്റെ ഒപ്പം പോകും പിന്നെ അടുത്ത ആഴ്ച വേറൊന്നുണ്ടാവും പിന്നെ ഭാര്യ പറയും നാല് കരച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തിന് നിങ്ങൾ വീണ് അന്നൊന്നും ഞാൻ പോണില്ല അവിടെ കിടന്ന് ഏയ് അമ്മോശം വന്ന് കണ്ണൂരിട്ടി ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ കാര്യതാണ് അതൊന്നും നിങ്ങൾ നിന്ന് കൊടുക്കരുത് അതെല്ലാം തൊലവിൽ എൽവിന്റെ തടസ്സമാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മണ്ട കുറച്ച് ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കണം ഇവിടെ വരുന്ന അന്ന് മാത്രം അത് കഴിഞ്ഞാൽ കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടുപോയി ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച പോരാ നേരത്തെ പൊടി തട്ടി എടുക്കുക അതുകൊണ്ട് നിൽമ് കിട്ടൂല ഇതൊരു ഫാഷനായിട്ട് ആരും ഇതിനോട്ട് വരും വേണ്ട മനസ്സിലായില്ലേ പെരേന്ന് ഒരു ദിവസം വിട്ടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അതിനാരും ഇവിടെ വരണ്ട ഇവിടെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നാ മതി പഠനത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ കൊടുക്കണം ഇന്നമൽ എൽമു ബിത്ത അല്ലും എൽമു വെറുതെ കിതാബ് തലക്ക് ആണ് കയറൊന്നുമില്ല അത് പഠിച്ചാലേ ഇൽമ ഉണ്ടാകുള്ളൂ പഠിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം കുറച്ച് ക്ഷീണിക്കണം കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെടണം ഉറക്കൊഴിക്കണം ബുദ്ധിമുട്ടണം മനസ്സിലായില്ലേ ചെയ്താൻ പറയും പഹയാനക്കൊക്കെ ഇത് കയ്യോ എത്ര വയസ്സായി എന്നിങ്ങനെ ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കും ഞാന് യമനിൽ പോയ പിന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ കാര്യാണ് മഹബറിലുള്ള ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ഇമാമിന്റെ മറക്കതിൽ എട്ടു ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു അഞ്ചു വക്കത്തിനും ക്ലാസ്സാണ് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് പഠിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് മൂവായിരത്തോളം ആളുകൾ എഴുന്നൂറ് കുടുംബങ്ങൾ ആ മറക്കതിന് ചുറ്റും ഷെയ്ഖ് അവിടുന്ന് കുറച്ചെന്തേ അരിയോ ഗോതമ്പോ കുറച്ചൊക്കെ ബാക്കി ഓലക്കും ഒരു പണിക്കും പോല ഒരു പണി എന്താ തലബുലി രണ്ടോ മൂന്നോ കൊല്ലം കുടുംബ സമേതം താമസിച്ച് വന്ന് ഭാര്യയും കുട്ടികളും ഒക്കെ വന്ന് പഠിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരവരെ നാട്ടിൽ പോവും ജോലി ചെയ്യും അതോടൊപ്പം കുറേശ്ശെ പീണ്ടും പഠനം നിർത്തൂല കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ പഠിക്കുകയും ആ നാട്ടിൽ ദേവത്തെ നടത്തുകയും ചെയ്യും ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കും നിങ്ങൾ എന്തൊരു അത്ഭുതമാണ് വലിയ പ്രായമുള്ള ആളുകൾ എന്നിട്ട് ഷെയ്ഖ് വരും ഉയർന്ന സ്റ്റേജ് ഷെയ്ഖ് ഇരിക്കുക ആ പറയെ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ ഹരീസ് ചോദിക്കും ഇയാൾ പറയെ ആ ഗാംഭീ വലിയ വലിയ ആളുകൾ എന്നിട്ട് ഹദീസ് സനത് സഹിതം പറയാ ഇപ്പൊ റാവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ ആ റാവിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കും അത് പറയാ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി അത് യമനിൽ എല്ലാ മർക്കസിലുണ്ട് എല്ലായിടത്തും മുതിർന്ന ആളുകൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കറിയാ പറപ്പൂർ അത്രഹമാ മൗലവി എടത്തനാട്ടുകരയില് ദർശ് നടത്തിയ കാലത്ത് നാടന്മാരായ ആളുകൾ വൈകുന്നേരം വരെ പണിക്കുമായിട്ട് നാലുമണി അഞ്ചു മണിയാകുമ്പോൾ പള്ളിയിലെത്തും രാത്രി പത്ത് മണി വരെ ക്ലാസ്സാണ് അങ്ങനെ പഠിച്ച എടത്തനാട്ടുകരയിലെ പഴയ ആളുകൾക്കൊക്കെ നല്ല അറിവുണ്ട് പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് എന്താ അറിയാ ഇതൊരു ദുരന്തമാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇൽമിനെ വിട്ടുകളഞ്ഞു നമ്മുടെ ഇൽമിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം എൽമ് പഠിക്കുന്നതിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരണം പിന്നെ നമ്മുടെ രാവിലെയും വൈകുന്നേരമൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കും അള്ളാഹു മിന്നെ ഔദ്യോഗിക് മിന്നൽ കസലി അല്ലേ പശു ഇൽ കിബർ എന്താ ഈ കസല് കസൽ എന്താ അതൊന്നും എനിക്കല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കലുണ്ട് മടി അല്ലേ വയ്യ വയ്യ കോട്ടാവി അല്ലേ വയ്യ വയ്യ എന്ന് തോന്നും ആ കെസലുണ്ടല്ലോ അത് വലിയ ഫിത്തൻ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അത് ഷെയ്താൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കെസലാണ് നമ്മളെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അത് നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം പിന്നെ ഫിത്തനകൾ വർദ്ധിച്ച ഒരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ഫിത്തനകളുണ്ട് ഈ ഫിത്തനകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം എന്താണ് എൽമു പഠിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഫിത്തനയെ പ്രതിരോധിക്കണം എന്ന് പഠിക്കുക അതാണ് ഷെഹ്സാൽ അൽ ഫൗസാന്റെ ഒരു പ്രസംഗം ഉണ്ട് ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ട് അതിന്റെ പേരനെന്താ അറിയോ അൽഫിഖുഹുദ്ദീൻ ഇസ്മത്തുബിൻ അൽ ഫിത്തൻ ദീനിൽ ആഴത്തിൽ അറിവ് നേടുക എന്നത് ഫിത്തനകളിൽ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിത്തന നടക്കുമ്പോ ആ എന്തോ നടന്നോട്ടെ ഞാനൊരു പള്ളി മൂലൊക്കെ പോയി ഇന്ന് പഠിക്കുകയാണ് അതല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം പിന്നെയോ ഓരോ ഫിത്തന വരുമ്പോഴും ആ ഫിത്തനയെ ദീനിയായിട്ട് എങ്
അറിവാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ പടച്ചട്ട എല്ലാ ഫിത്തനകളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള പടച്ചട്ട എൽമും തഹുവയുമാണ് അതുകൊണ്ട് എൽമ് നേടുന്ന കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് ത്യാഗത്തിന് നമ്മുടെ ആളുകൾ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധ്യല്ല ഇവിടെ ഈ മദ്രസത്തിൽ കിബാറ് തുടങ്ങിയപ്പോ ആവേശത്തിൽ പഠിക്കാൻ വന്നവരുണ്ട് ഇന്ന് അവരിൽ പലരെയും കാണുന്നില്ല അവരെ കുറിച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് അന്വേഷിക്കണം ഇതിന്റെ നടത്തിപ്പുകാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് തൃശൂർ ജില്ലയിൽ നിന്നും ആദ്യം ക്ലാസ്സിന് വന്ന് ഇപ്പൊ വരാത്തവരാരൊക്കെയാണ് അവരെ നേരിൽ പോയി കാണണം എന്താ നിങ്ങളെ പ്രശ്നം ഞാൻ ഇന്നീ പറഞ്ഞ ഈ വിഷയത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ അതാണ് നമ്മളെ പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ വലിയ പ്രതീക്ഷയിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇത് ആരെയും ബോധിപ്പിക്കാനല്ല ഇത് നമുക്ക് വളരാനുള്ളതാണ് ഒരാൾ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ശരിയായ എൽമ് പഠിച്ചാൽ അതിന്റെ തീർച്ചയായി അയാളെ കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാവും അയാളെ ഭാര്യയിലുണ്ടാവും അയാളെ ഉമ്മക്കും ഉപ്പക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഇതിന്റെ സ്വാധീനം മനസ്സിലായില്ലേ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ചേഞ്ച് വരേണ്ടതുണ്ട് എൽമ് അമലാക്കാത്തതാണ് തലബുൽ എൽമിന്റെ തടസ്സമായിട്ട് പല പണ്ഡിതന്മാരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഒരു എൽമ് നേടിയാൽ അത് പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതല്ല അത് അമലിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന എൽമുകൾ നമ്മൾ അമലിൽ കൊണ്ടുവരാ നമ്മുടെ കുട്ടികളിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ നാം പരിശ്രമിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ മാർഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എന്റെ സഹോദരങ്ങളോട് ആവർത്തിച്ചു പറയാനുള്ളത് തലബുൽ എൽമ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്പം പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷെ പ്രയാസപ്പെട്ടാലും അതൊരു ഇബാദത്താണ് നിങ്ങളിപ്പോ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എപ്പോ പുറപ്പെട്ടതാ ഇനി നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഇബാദത്തിലാണ് അതിന്റെ കൂലി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ഒരു മഹത്വം നമ്മുടെ ആളുകൾ മറന്നു പോവുകയാണ് തലവിൽ ഇബാദത്താണ് എന്നത് കല്ലിൽ കൊത്തിവെച്ച പോലെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ കൊത്തിവെക്കണം എന്നാലേ ത്യാഗം സഹിച്ചതിന് വരാൻ നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ മഹത്തായ ഒരു കർമ്മമാണ് തലവിലിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ കാര്യമല്ലത് അത് ത്യാഗം സഹിച്ചാൽ അതിന് മഹത്തായ പുണ്യം അള്ളാഹു സുബാനു താല വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരെ അള്ളാഹു പടിപടിയായി ഉയർത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് നല്ല ഹസിയത്ത് പേടിയുണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ നബിസ് അള്ളാഹു സഹായ ഇന്നി ലാലമുക്കും ഇല്ല അള്ളാഹിനെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും അറിയുന്നവൻ ഞാനാണ് വാക്ഷാക്കും ഇല്ല അള്ളാഹിനെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും പേടിയുള്ളവൻ ഞാനാണ് വാത്തക്കാക്കും ലഹു നിങ്ങളെ കാളേറക്ക് അള്ളാഹിനെ കുറിച്ച് തക്കവയുള്ളവൻ ഞാനാണ് പവൻ തകിബൻ സുന്നത്തി ഫലീസമിന് എന്റെ ഈ സുന്നത്തിനെ ആരെങ്കിലും വെറുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൻ എന്റെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടവനല്ല അപ്പൊ കൂടുതൽ ഹസ്യത്ത് അള്ളാഹിനെ കുറിച്ചുള്ള പേടി കൂടുതൽ തഹവ നമുക്കുണ്ടാകുന്നത് എൽമു കൊണ്ടാണ് എൽമിലൂടെ നാം തക്കവയും എൽമും ബന്ധിപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി പരിശ്രമിക്കണം കാരണം ഇത് ഫസാദു നിയ്യ നിയ്യത്ത് തകരാറിലായാൽ അത് പൊളിഞ്ഞു മനസ്സിലായില്ലേ നിയ്യത്ത് ശരിയാകണം ഇന്നമല്ല അമാലു ബിന്നിയാൽ അപ്പോ എൽമു തലബുൽ എൽമ് എന്നത് നല്ലൊരു വിവാദത്താണ് അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഉദ്ദേശം ആളുകളെ കാണിക്കലോ മറ്റൊന്നുമല്ല മറിച്ച് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കൂലി ലഭിക്കണം അതാണ് ഇഖ്ലാസ് അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ജനങ്ങളുടെ തൃപ്തിയും പൊരുത്തും അല്ല നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തിയാണ് ഒരു ഹദീത്ത് മാത്രം പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാണ് മലിൽ തമ സരി ബിസഹത്തിന്നാസ് ആരെങ്കിലും ജനങ്ങളുടെ കോപം വാങ്ങിയിട്ടെങ്കിലും അള്ളാഹിന്റെ പൊരുത്തം തേടിയാൽ അത് തേടുന്ന എന്താണ് അള്ളാഹിന്റെ പൊരുത്തം പക്ഷെ ആ കാര്യത്തിൽ ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടല്ല പക്ഷെ ആളുകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും ശരി എനിക്ക് റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തം വേണമെന്ന് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ റലി അള്ളാഹു അൻഹു അയാളെ അള്ളാഹു തൃപ്തിപ്പെടും ജനങ്ങളെ അയാളെ കുറിച്ച് തൃപ്തി ഉള്ളവരാക്കും ജനങ്ങൾക്ക് അയാളെ കുറിച്ച് തൃപ്തി അള്ള ഉണ്ടാക്കും മാത്രല്ല മനിൽ തമ ശരീരി സഹത്തില്ല അള്ള കോപിച്ചാലും വേണ്ടില്ല നാട്ടിയറെ സ്നേഹവും ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് ആവശ്യം എന്ന് ഒരാൾ ജനങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം തേടിയാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കോപം വാങ്ങിക്കൊണ്ട് സഹിത് അള്ളാഹു അലേഹി അവന്റെ മേൽ അള്ളാഹു കോപിക്കും വാസ്ഹത്ത് അലേഹി നാസ് മാത്രമല്ല അവന്റെ മേൽ ജനങ്ങൾക്കും കോപം ഉണ്ടാക്കും അല്ല അപ്പൊ നമ്മക്ക് അള്ളാന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടണം ജനങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നാക്കി അല്ല മാറ്റും പെട്ടെന്നുണ്ടാവില്ല അത് അത് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും അത് നമ്മൾ
നമ്മൾ മുത്തക്കികളായിരിക്കണം ഇന്നല്ലാഹിബുൽമുത്തക്കീൻ ഇതൊക്കെ മുസ്ലിമുകളെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാക്കുകളാണ് ആ രീതിയിൽ മുസ്ലിങ്ങളും മുത്തക്കീങ്ങളും ഒക്കെയായി ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു ഉസ്മാൻ നമുക്ക് തോഫിക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ഈ മഹത്തായ സംരംഭം ഇത് തകരാതെ തളരാതെ നിലനിൽക്കാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളുടേതായ പരിശ്രമങ്ങൾ നൽകുകയും റബ്ബിനോട് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും വേണം ഈ തലബുൽ ലിമിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ തെറ്റിച്ചു കളയാൻ മനുഷ്യപ്പിശാചിക്കളും ജിന്നുപ്പിശാചിക്കളും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതിൽ പതറാതെ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ നമ്മൾ നമുക്ക് മനക്കരുത്തും താർദ്ധ്യതയും ഉണ്ടാകാൻ റബ്ബിനോട് ദ്വാ ചെയ്യണം എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനു താല നമുക്ക് ഈ തലബിൽ ഇൽമിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനുള്ള കഴിവും കരുത്തും നൽകട്ടെ ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് മടുപ്പില്ലാതെ ഈ സംരംഭവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ അള്ളാഹു സുബാനു താല തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ വസല്ലാഹു അലാ നബീന മുഹമ്മദിൻ വാലി വസാഹബി വസ്ലം വാഖർദാഹ്മദുല്ലാ